good morning students so today you can see we are going to study chapter 6 of science the name of the chapter is plants preparing and storing food to bachcho is chapter mein hum log kya kya padhenge you can see on board okay to is chapter mein hame padhna hai food for plants plants ke liye food hai na parts of a leaf leaf ke jo parts hote hain hai na kya kya present hote hain usme wo padhenge हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड प्लांट्स जो है अपना फूड को अपना खाना को कैसे यूज करते हैं एंड सम अन यूजल प्लांट्स कुछ ना आपको टिपिकल टाइप के प्लांट्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके इन्वायरमेंट में हो सकता है आप उसका नाम भी ना जान रहे हो देख करके ही पहचान पा रहे हो वैसे भी प्लांट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स ठीक है एनर्जी लिविंग थिंग्स में फ्लो कैसे करता है तो सिंपल सी बात है फूड एनर्जी के द्वारा ही हमारे लाइफ में या फिर कोई भी लिविंग क्रिएचर के लाइफ में एनर्जी फ्लो होता है बट उसको वो कैसे होते हैं वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे डिपेंडेंट टू ईच अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर इंटर डिपेंडेंट टू ईच अदर ठीक है दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं फॉर द लाइफ पर्पज लाइक फॉर द गैसियस एक्सचेंज एंड फॉर द फूड एक्सचेंज ऑल्सो बैलेंस इन नेचर नेचर में बैलेंस कैसे बना हुआ है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का और फूड का वो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे सो ओवरऑल वी नीड टू स्टडी दिस टॉपिक्स इन दिस चैप्टर सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज फूड फॉर प्लांट्स हे स्टूडेंट्स सी हाउ द ब्यूटीफुल ट्री इट इज ओके हाउ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल इट इज ओके इट इज फुल ऑफ ग्रीन लिप्स यू कैन सी यू कैन ऑब्जर्व इन दिस डाइग्राम दैट इट इज फुल ऑफ ग्रीन कलर That is looks very nice, okay? And why are leaves green? आप कभी ये सोचे हो कि ये जो पत्ते हैं वो green क्यों होते हैं Why do the most plants and trees have green leaves? ज़्यादातर जो है maximum plants और trees का आप देखोगे कि leaves green होते हैं It is due to the presence of a substance. एक substance present होते हैं इसमें और उस substance का spelling के साथ नाम भी याद रखना होगा आपको क्योंकि ये आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा important है That is chlorophyll. C H L O R O P H Y D L L. इट मेक्स अ लीफ ग्रीन ये क्लोरोफिल ही ऐसा पिगमेंट है ऐसा सब्सटेंस है जो लीफ को ग्रीन करता है ठीक है तो ओनली ग्रीन लीव्स कैन मेक देयर फूड ऑफ द प्लांट और पता है बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी प्लांट होते हैं ना वो अपना खाना खुद बनाते हैं ठीक है और वो खाना कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रजेंट इन द लीफ दैट इज नोन एज क्लोरोफिल है ना और ये किसके प्रेजेंट में बनाते हैं बच्चों ये सनलाइट के प्रेजेंट में बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है ये हमारे जो लाइफ गैस है ऑक्सीजन ठीक है ये कार्बन डाइऑक्साइड ले करके एक ख़राब गैस को लेकर के फिल्टर करके हमें एक बहुत ही अच्छा गैस देता है जिस गैस की वजह से हम लोग आज सर्वाइव करते हैं दैट इज ऑक्सीजन ओके इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना फूड फॉर प्लांट्स ठीक है प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं तो प्लांट्स आर मेकिंग देयर फूड बाय द प्रोसेस व्हिच इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस वो एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट फूड उस फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत क्या क्या होते हैं तो ये चार चीज़ें ज़रूरत होती हैं जो आपको याद रखने फर्स्ट इज़ वाटर सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड क्लोरोफिल एंड सनलाइट दिस फोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड नेसेसरीली फॉर द लिप्स ऑफ द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड ओके फोटो मतलब ही होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है बनाना ठीक है तो पुटिंग टूगेदर दे आर जस्ट मेकिंग सनलाइट के हेल्प से वो क्या बनाते हैं फूड बनाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो सिंथेसिस तो बच्चों आपको ये चार पॉइंट याद रखने होंगे वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फूड दैट इज वॉटर कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल एंड सनलाइट ओके नाउ लेटस सी द पार्ट्स ऑफ द लीप एज आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ द लीफ तो आप देखो ना टेक पीपल लीव एंड ऑब्जर्व द लीफ आप ना अगर घर के आसपास पीपल का लीफ है तो आप उसे देखो है ना और उसे ऑब्जर्व करो क्या मिलेगा उसके लोअर इंड में यू विल फाइंड दैट द सर्फेस ऑफ द लीफ यू विल सी अ मेन वीन रनिंग अलॉन्ग द सेंटर आप इसको देखो ना ध्यान से इस लीफ को आप देखो ध्यान से ओके यू विल जस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम हियर ऑल्सो सी एक बहुत ही मेन लीफ फ्लो कर रहा है मिडिल से है ना और साइड साइड में वही फिर एक मेन के बाद उस, उसके बाद का जो छोटे छोटे विन से वो मूव कर रहे हैं ठीक है सो हाउ वाट दे आर जस्ट मेड अप ऑफ ये क्यों होते हैं और क्यों किस से बने होते हैं दीज आर एक्चुअली मेड थ्रू द फूड विच इज गेट बाय द प्लांट और इसे ये जो मेन विन्स है ना उसे हम लोग मिडरीव कहते हैं 
ये जो मेन लीफ मेन रीव है इसे क्या कहा जाता है मिड रीव एम आई डी आर आई बी ठीक है और उसके अराउंड बहुत सारे नंबर्स ऑफ जो है न्यूमरस छोटे छोटे विंस होते हैं दैट विंस आर जस्ट सेट टू बी द यू कैन से साइड विंस और ये विंस ना एक्चुअल में पाइप है इसके अंदर ठीक है लाइक अ हॉलो पाइप जैसे आपके घर में देखे होंगे ना वाटर टैंक से वाटर आपके नल तक आता है टैप तक आता है तो पाइप लगे होते हैं उसी तरह से ये छोटा 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 पाइप प्रेजेंट होता है लिफ्ट में जो फूड प्रिपेयर यहाँ पे होते हैं उस फूड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ठीक है और आप जब ऑब्जर्व करोगे तो उसमें देखोगे एक छोटे छोटे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट स्मॉल पोर्स इज नोन एज स्टोमेटा ठीक है उसे सिंगुलर फॉर्म में स्टोमा भी कहा जाता है है ना और एक बार में एक लिफ्ट में तो बहुत सारे छोटे छोटे स्टोमा प्रेजेंट होते हैं इसलिए हम उसे स्टोमेटा कहते हैं दैट इज़ द प्लूरल ऑफ स्टोमा याद रखना है बच्चों है ना तो ये क्या है ये छोटे छोटे जो होल्स होते हैं वहीं से ऑक्सीजन आउट होता है ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए तो वेस्ट मटेरियल है लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही लाभकारी है वो एक लाइफ गैस होता है ठीक है नाउ हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड प्लांट जो है अपना फूड यूज कैसे करते हैं लेट अस सी इट इज़ यूज टू गेट एनर्जी सबसे पहले तो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट में सिंपल शुगर के फॉर्म में ठीक है शुगर वो खाने वाला चीनी नहीं यहाँ ये सिंपल शुगर एक मॉलिकुलर फॉर्म है ठीक है और वो मॉलिकुलर फॉर्म का एनर्जी जो है यूज़ होता है हम लोग लेते हैं है ना और इवन ये यूज़ करता है प्लांट भी ये यूज़ करते हैं अपने उस एनर्जी को ग्रोथ करने के लिए सम ऑफ इट इज़ यूज फॉर द ग्रोथ एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च लीव्स स्टेम्स और रूट्स वी ईट दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच हैज़ फूड स्टोर्ड हम लोग उस पार्ट को खाते हैं जिसमें फूड स्टोर होता है ठीक है ना few oral questions are there i have given you the pdf try to do this oral questions through that in your copy and learn it properly next we do have some unusual plants aap dekhe hoge hai na aapke ghar ke aas paas bahut sare aise bhi plants hote hain jo required nahi hai theek hai ya fir aapko uske bare mein idea nahi hai to waise plants ko kya kehte hain jaise कुछ प्लांट्स हैं कुछ एग्जाम्पल्स सुन के हैं है ना मॉल्स एंड मशरूम्स आप देखे होंगे ना वो तो नन ग्रीन प्लांट्स हैं मॉल्स और मशरूम है ना तो नन ग्रीन प्लांट्स कैसे प्लांट होते हैं क्या उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है दे डो नॉट हैव क्लोरोफिल यस दे डो नॉट हैव क्लोरोफिल उनके पास क्लोरोफिल नहीं होते फिर वो अपना खाना कहाँ से बनाते हैं ये तो सोचने वाली बात है सो दे आर गेटिंग देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकिंग मैट ऑफ जो मरे हुए सड़े हुए आसपास जो चीज़ें होती हैं ना उस मैटर से वो अपना फूड ग्रास्प करते हैं एंड द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक द क्रोटोन हैव क्लोरोफिल बट दे एपियर डार्क रेड वो वहाँ पे डार्क रेड कलर का होता है ठीक है आप देखे होंगे मशरूम के नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ पे आपको डार्क कलर का सेड मिलेगा दैट डार्क कलर सेड इज जस्ट एक्चुअली हिडन ओके एंड दैट इज नॉट प्रजेंट इन द काइंड ऑफ द ग्रीन प्लांट्स Does the photosynthesis takes place in such leaves? Yes, it does because chlorophyll is present. बोला जा सकता है but it is not in green color. Chlorophyll तो present होता है नीचे निचले हिस्से में ठीक है वो भी अपना food बनाते हैं लेकिन dead or decaying matter से nutrition लेने के बाद ठीक है बहुत सारे प्लांट हैं ऐसे जिनका कलर डिफरेंट होता है बच्चों जो आपके घर के आसपास दिखाई देंगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स एनर्जी कैसे फ्लो करता है लिविंग थिंग्स में वी नीड एनर्जी फॉर एवरी एक्टिविटी वी डू ठीक है आप कुछ भी आप अभी सुन पा रहे हो मेरी आवाज़ को ठीक है आप देख पा रहे हो चीज़ों को है ना इवन यू आर एबल टू ओके लिसन मी एंड यू आर एबल टू आई एम एबल टू से ड्यू टू दिस एनर्जी ओके ड्यू टू तो बच्चों अभी मैं भी बोल पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द एनर्जी विच आई हैव ओके तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे रिक्वायर एनर्जी टू डू एनी काइंड ऑफ द वॉक ओके सो दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग देयर फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस हु प्लांट्स एंड ट्रीज और उसी एनर्जी को वो यूटिलाइज करते हैं किसी भी काम को करने के लिए है ना सो so, और वो जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो हम लोग लेते हैं और हम लोग फिर कोई भी वर्क कर सकते हैं सो वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट टू एच आर वही चीज़ तो पढ़ना है हम लोगों को आप ना नेक्स्ट टॉपिक के लिए इस डाइग्राम को देखिए अच्छे से है ना वट वी आर डूइंग देखिए ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है गॉड दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे ठीक है एक ह्यूमन दिखाई दे रहा है तो ये फूड कहाँ से ग्रास्प कर रहे हैं दे आर गेटिंग द 
फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड ट्रीज और प्लांट्स और ट्रीज कहाँ से ग्रैस्प कर रहे हैं अपना जो है फूड मटेरियल तो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिल रहा है दे आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं विच वी आर रिलीजिंग फ्रॉम आर माउथ तो इसमें ये ध्यान रखना है दैट प्लांट्स आर गेटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड विच वी आर रिलीजिंग और जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है दैट इज प्रोवाइडेड बाई द प्लांट्स एंड द ट्रीज सो यू मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स वी ऑल वी ऑल आर इंटर डिपेंडेंट टू इच अदर हम लोग क्या है एक दूसरे पे आश्रित हैं ठीक है प्लांट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है हम लोग प्लांट का ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम लोग एक दूसरे से इंटर इंटर डिपेंडेंट हैं ठीक है पिक्चर के डाइ पिक्चर से तो वही आपको समझ में आ रहा है ना नेक्स्ट क्या है हमारा बैलेंस इन नेचर तो और इस वजह से इस इंटर डिपेंडेंसी की वजह से हमारा नेचर भी बैलेंस्ड है अब ध्यान से समझो कि सारे सारे पेड़ को अगर कट कर दिया जाए तो क्या ऑक्सीजन हमें मिल पाएगा जितना भी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एनिमल्स तो नहीं मरे तो फाइनली ह्यूमन का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा लेकिन आप सोचो कि अगर ह्यूमन ही खत्म हो जाए तो क्या प्लांट और एनिमल सरवाइव करेंगे नो दे आर नॉट सरवाइव दे विल नॉट सरवाइव ओके तो इसलिए हमारे नेचर को बैलेंस करने के लिए हम दोनों का होना जरूरी है और वो भी एक एक्चुअल अमाउंट में ठीक है सो दैट्स वाई वी आर जस्ट बैलेंस फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द नेचर वी मस्ट हैव टू plant more and more trees because during this time what happens we are cutting lots of trees but the population is increasing day by day to bachcho is chapter ko to padhai karke acche se question answer karke learn karke exam mein likh hi lena hai lekin chapter ka moral kya samajh mein aata hai aapko jitna zyada ho sake plant karne hain trees ko nahi to aane wale samay mein oxygen aapko nahi mil payega acche se theek hai so thank you have a nice day i have provided the uh, pdf try to go through it write its question answer and learn it properly thank you have a nice day